ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ நாம் எஸ்எஸ்சிக்காக ஒரு ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது ரொம்ப லென்த்தியாக தான் போக போகுது பர்சன்டேஜ் ஒன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் டூ ஓகே திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் அதுக்கப்புறம் சிபிஓ கூட முன்னாடி இருக்குது சரியா இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே ஸோ பர்சன்டேஜ் டூ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ பெட்ரோல் ஷார்ட் அப் பை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பிஃபோர் த ஹைக்கு த ப்ரைஸ் வாஸ் ருபீஸ் எயிட்டி டூ பெர் லிட்டர் எ மேன் ட்ராவல்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எவ்ரி மந்த் and his car gives a mileage of 15 km per liter what is the increase in the monthly lit- monthly expenditure to the nearest rupees on the man's travel due to the hike in the petrol prices so petrol on the 5% increase aichin soltaanga before the increase on the 82 rupees per liter modalla or month ku avar evlo liter use pandraaru appdi solli nama paakanum illaya avarude car vandu 15 km or 1 liter ku 15 km kudukudhu ஒரு மாதத்துக்கு த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அவர் வந்து ஓட்டுறாரு அப்போது எத்தனை லிட்டர் அவர் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு ஸோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் யூஸ்டு பெர் மந்த் ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் அவர் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை ஃபிஃப்டீன் டேபிளால் அடித்தோம்னா டூ நாட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ டூ நாட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து மந்த்லி யூஸ் பண்ணுறாரு அப்போ ப்ரீவியஸ்லி அதாவது இந்த இன்க்ரீஸ்க்கு முன்னாடி அவருடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோவா இருந்திருக்குன்னு பார்த்தா டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டூ எயிட்டி டூ ஒரு லிட்டரோட விலை எண்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி மூணு லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறாரு இது வந்து இன்க்ரீஸ்க்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா அப்போனா எயிட்டி டூ இன்ட்டூ ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஒரு லிட்டரோட விலை இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்டூ ஒரு டூ நாட் த்ரீ இது வந்து இன்க்ரீஸு சாரி இரநூத்தி மூணு லிட்டரு இல்லையா ஒரு மாதத்துக்கு இரநூத்தி மூணு லிட்டரு இப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் அவங்க கேட்குறாங்க இல்லையா இதோடைய டிஃப்ரென்ஸு ஸோ மைனஸ் டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டூ எயிட்டி டூ ஓகே இது அப்படியே வந்து டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி டூவை காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் இப்போ இங்கே பண்ணோன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் இல்லையா இப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் ஸோ இன்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இதை டூவால் அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகே ஃபார்ட்டி ஒன் தானே ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டென்னு இருக்கும் இப்போ டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஒன் பண்ணலாம் த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ஸோ த்ரீ டூ எயிட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் இல்லையா எயிட் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பையில் ஒரு டென் இருக்குல்ல ஸோ நியரஸ்ட் ருபி தானே கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இந்த மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு த நியரஸ்ட் ருபி இப்போ என்ன வரும் எயிட் தேர்ட்டி டூ ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு மந்த்லி எவ்வளோ லிட்டர் அவர் யூஸ் பண்ணுறாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் பண்ணால் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் இன்க்ரீஸ் வந்து எயிட்டி டூ லிட்டர்ஸா சாரி எயிட்டி டூ பெர் எயிட்டி டூ லி எயிட்டி டூ ருபீஸ் பெர் லிட்டரு ஸோ டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி டூ போட்டோம்னா பிஃபோர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரு அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ்க்கு அப்புறம் டூ நாட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸு ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு எயிட் தேர்ட்டி டூ வருது நியரஸ்ட் ருபி ஓகே ஒரு மாதத்துக்கு எண்ணூறுரூவா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் லெவன் பை ஃபைவ் ஆஃப் அ நம்பர் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் பி த நம்பர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ தேர்ட் நம்பர் சி இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் சி இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ தென் த சம் ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி இஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ லெவன் பை ஃபைவ் ஆஃப் அ நம்பர் ஏ லெவன் பை ஃபைவ் ஆஃப் அ நம்பர் ஏ இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் பி
ஏ வந்து ஒன்றுன்னா பி வந்து பத்து ஓகேவா பி வந்து பத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க த நம்பர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட் நம்பர் சி ஸோ சியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பி வந்து டென் அப்படின்னா அப்போ அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் டென் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஹண்ட்ரடையும் அடித்தோம்னா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வருமா ஃபைவையும் ஹண்ட்ரடையும் அடித்தோம்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வரும் ஸோ அதில் பாதி தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ சியோட நம்பர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா நமக்கு டென் கிடச்சிரும் இது நம்ம எடுத்திருக்கிற ரேஷியோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சிக்கு ஆனால் அவங்க சொல்கிறது சி வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏ என்ன பி என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இருக்கட்டும் இப்போ அதை விட நம்ம சிம்பிளாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் இந்த இந்த ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஓகேவா அப்போ நமக்கு கேட்குறது வந்து என்னென்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு ஓகேவா நம்ம இதுக்கு தேவையில்லாமல் ஏ பி எல்லா வேலையுமே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்படியே நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா நம்ம எடுத்த ரேஷியோவுக்கே அந்த பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதை சிம்பிளி பண்ணால் அதான் ஆன்சர் ஓகே இப்போ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிருவோம் ஃபோரையும் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அடித்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னா என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூனா வந்து சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு போட்டுக்கலாமா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதை கேன்சல் பண்ணால் லெவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஓகே ஜஸ்ட்டு நம்மளோட ரேஷியோலேயும் நம்ம போகலாம் ஏ ஏபிசி வந்து ஒன் டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏனா பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி வந்து ஃபோர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எ டீ செல்லர் யூஸ்ட் டு மேக் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பை செல்லிங் டீ எட் ருபீஸ் நைன் பெர் கப்பு ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து நைன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது அப்போ சிபி வந்து என்னவாக இருந்திருக்கணும் இப்போ ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஒம்பது தான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் த்ரீ இஸ் டு டூவா ஸோ த்ரீ கிராஸ் பல்டி பண்ணோம்னா சிபி வந்து ஆறு ரூபா ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு முதலையும் முடிஞ்சிடுச்சு வென் த காஸ்ட் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் தி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹி ஸ்டார்டட் செல்லிங் டீ எட் ருபீஸ் டென் பெர் கப்பு ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆறு ரூபாயாக இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஏழாயிரரூவா ஆயிரும் பிகாஸ் ஆறு தான் வந்து ஆறில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தா எனது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸு ஹி ஸ்டார்டட் செல்லிங் டீ எட் ருபீஸ் டென் இப்போ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பத்து ரூபா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து ப்ராஃபிட் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன் தேர்ட் இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இன் எ ஃபேக்ட்ரி வித் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயீஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் மேல் எம்ப்ளாயீஸ் டூ தட் ஆஃப் டூ தட் ஆஃப் த ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ தெர் ஆர் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெகுலர் எம்ப்ளாயீஸ் இந் த
ஸோ ஃபைவ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கேருந்து எதுவும் நம்ம பண்ணும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் இந்த நைன்டி டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இந்த எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் எக்ஸு மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்னா இந்த நைன்டி டூக்கும் எக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வேல்யூ தான் அந்த எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதுன்னா இந்த எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஓகேவா மைனஸ் பண்ணுறோம்னா என்ன வரும் எயிட்டி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எயிட்டியாக இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு இங்கே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்திருக்கும் இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்திருக்கும் ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஓகேவா ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஏ எயிட்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் தான் ரெகுலர் எம்ப்ளாயீஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இது மிக்சர் அண்ட் லிகேஷனில் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஸ்பென்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்கம் ஸோ இன்கம் வந்து ஒரு நூறுரூவா அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அறுபத்தஞ்சி ரூபா சேவிங்ஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபாயாக இருக்கும் இல்லையா இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேவிங்ஸ் இஸ் ஹிஸ் இன்கம் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன ஆயிடுது ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஆயிடுது அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பதிமூணு இப்போ அறுபத்தி மூணு கூட பதிமூணு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எழுபத்தெட்டு ரூபா ஆயிடுச்சு இப்போ சேவிங்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து செவன்ட்டி எயிட்டை கழித்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வருது சேவிங்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குது இன்க்ரீஸ் தான் இருக்குது இல்லையா ஃபார்ட்டி இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ செவன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னா என்ன வந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ வெரி நியர் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தா கூட உங்களுக்கு என்ன வரும் செவன் டென் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ செவன் டென்னை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவால் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் செவன்ட்டீன் ஒரு பத்து வருது ஸோ அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி இந்த இடத்துலேயே வந்துருச்சு இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ தான் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே சேவிங்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ பர்சன்டேஜ் டூ முடியுது நம்ம ஆக்சுவலி நியர்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் கொஷின்ஸாவது பார்த்துருவோம் பிஃபோர் சிஜிஎல் டயர் ஒன் ஓகேவா ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவுக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஓகே ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம்